హలో అండి నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ అట్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ సో ఈరోజు మనం ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావాలంటే ఏ రోజుల్లో భార్య భర్తలు కలిసి ఉండాలో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎవ్రీ ఫీమేల్కి అదొక కళ సో ఎవ్రీ ఉమెన్ హ్యాజ్ అ రైట్ టు బికమ్ అ మదర్ అండ్ టు ఎంజాయ్ మదర్హుడ్ సో ఇది న్యాచురల్గా వస్తే వాళ్ళకి అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇస్తుందండి సో యాజ్ అన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఈ అన్ని ప్రొసీజర్స్ ద్వారా ఎంతమంది కపుల్స్ ప్రెగ్నెంట్ అయినా కూడా న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఆల్వేస్ మేము ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామండి వీ ట్రై మ్యాక్సిమమ్ ఫర్ ద కపుల్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ న్యాచురల్లీ ఉంది సో దీని కోసము ఏ డేస్లో మీరు కల కలయికలో ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందో దాని గురించి మాట్లాడుతాం జనరలీ ఫీమేల్స్లో ఒవేరియన్ సైకిల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ రెండు ఉంటాయన్నమాట నార్మలీ మెన్సెస్ వచ్చేదాన్ని ఎవ్రీ మంత్ మెన్సెస్ వచ్చేదాన్ని మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటారు ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైం క్యాల్కులేట్ చేసేదాన్ని ఓవేరియన్ సైకిల్ అంటారు అనమాట డే టూ ఆఫ్ హర్ పీరియడ్స్లో జనరలీ ఫాలికల్స్ అన్నీ కూడా అరౌండ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి ఈచ్ సైడ్ సో ఓవరీలో రెండు వైపులా గర్భాశయానికి రెండు వైపులా టూ ఓవరీస్ ఉంటాయా ఉంటాయండి దీన్ని అండాశయాలు అంటారు సో ఈచ్ ఓవరీలో సిక్స్ ఫాలికల్స్ ఇక్కడ ఒక సిక్స్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి ఫాలికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్ బ్యాగ్ ఆ ఫాలికల్ లోపట ఊ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి సిక్స్ ఉంటాయి ఈచ్ సైడ్ సో మనం డే టూ క్యాల్కులేట్ చేసి ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయి సో తనకి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది ఎన్ని ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అన్నీ కూడా మనం కంచనా వేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వై డే టూ స్కాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఏంటంటే మనము ఎగ్స్ సైజెస్ కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకోవాలి అన్ని ఎగ్స్ కూడా సెకండ్ డే ఆఫ్ ద పీరియడ్లో లెస్ దెన్ వన్ సెంటీమీటర్ సైజ్ మాత్రమే ఉండాలన్నమాట ముందే ఓవర్గా పెరగడము లేదా చాలా టైనీగా ఉండడం రెండు కూడా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు టెన్ ఎంఎం సైజ్ ఫాలికల్స్ ఉంటే అవి మంచి ఫాలికల్స్ షీ కెన్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ తనకు ఉన్నాయి టు స్టార్ట్ విత్ సో డే టూ ఎప్పుడైతే మంచిగా మనం ఫాలికల్స్ చెక్ చేసుకున్నాం నంబర్ చెక్ చేసుకున్నాం దెన్ వీ ప్రొసీడ్ విత్ సమ్ మెడికేషన్ కొంతమందికి మెడిసిన్ అవసరం కొంతమందికి అది కూడా అవసరం లేదండి ప్రాపర్ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్తో కూడా వాళ్ళు న్యాచురల్గా ఓవిలేషన్ అవుతారు అండ్ వీ కాల్ దెమ్ అగైన్ అ వీక్ లేటర్ మేబీ డే ఎయిట్ ఆర్ డే నైన్కి పిలుస్తాం అప్పుడు ఎగ్ నంబర్స్ ఎంత ఉంది సైజ్ ఎంత పెరిగింది మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం అరౌండ్ డే నైన్ మనకి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఎంఎం సైజ్ ఉండాలండి ఫాలిక్యూల్ డే టూలో అన్నీ లెస్ దెన్ టెన్ ఎంఎం ఉన్నాయి అదే డే నైన్కి వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఎంఎం ఉంటాయి అనమాట దెన్ అగైన్ వీ కాల్ దెమ్ ఆన్ డే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్కి పిలిచినప్పుడు ఎగ్ సైజ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎం దిస్ ఈస్ ద మెచ్యూర్ ఎగ్ అనమాట సో ఎన్ని మెచ్యూర్ అయ్యాయి రెండు ఎగ్స్ వచ్చాయా జనరలీ ఒక్క ఎగ్గే పెరుగుతుందండి ఒకటే మెచ్యూర్ అవుతుంది మెడిసిన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మోర్ దెన్ వన్ ఎగ్ పెరగచ్చు సూపర్ ఓవిలేషన్ అంటారు దీన్ని సో మోర్ దెన్ వన్ ఎగ్ పెరిగితే ట్విన్స్ ఛాన్స్ ట్రిప్లెట్స్ ఛాన్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలా ఎగ్స్ అన్నీ పెరిగిన తర్వాత ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి మనం ఒక హెచ్సీజీ ఇంజెక్షన్ అని ఇస్తాం సో అరౌండ్ ఫోర్టీన్త్ డే వెన్ ఎవర్ ద ఎగ్ సైజ్ ఇస్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎం ఎగ్ రిలీజింగ్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ని ఒక వన్ వీక్ ఇంటర్ కోర్స్లో ఉండమంటాం అనమాట సో ఇది ఆల్టర్నేట్ డే అయినా మీరు ఉండొచ్చు లేదా డైలీ వన్స్ అయినా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ కంఫర్ట్ సో వన్స్ ద ఎగ్ రీచెస్ అరౌండ్ సో డే నైన్కి మనకి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఎంఎం ఉంటుంది కొంతమందికి ఫిఫ్టీన్ దాకా కాకుండా డే ట్వెల్వ్ వరకే ఫాస్ట్గా పెరిగిపోయి కూడా రిలీజ్ అవ్వచ్చు సో న్యాచురల్గా ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ ఒకటే డే ఇంటర్ కోర్స్లో ఉంటాము అని అనుకోవద్దండి దట్ ఈస్ రాంగ్ ఈ ఓవిలేషన్ కిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా మీరు దానిపైన డిపెండ్ అవ్వద్దు కంప్లీట్గా డే ఎయిట్ మీ పీరియడ్స్ అయిపోగానే ఫిఫ్త్ డే కొంతమందికి సిక్స్ డేస్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో పీరియడ్స్ అయిపోగానే ఎయిత్ డే నుంచి మీరు ఇంటర్ కోర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఎయిటీన్త్ డే వరకు సో ఈ టెన్ డేస్ మీరు ఇంటర్ కోర్స్లో ఉన్నట్టయితే మ్యాక్సిమమ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి సో ఫ్రమ్ ఎయిత్ డే టు ఎయిటీన్త్ డే అంటే పీరియడ్స్ వచ్చే ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ ముందర వరకు కూడా మనం ఇంటర్ కోర్స్లో ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ సో డైలీ ఎన్నిసార్లు పార్టిసిపేట్ చేయాలి వీక్లీ
ప్లాన్ చేయొద్దు యూ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో న్యాచురల్గా ప్లెజెంట్ థాట్స్ ఉండి ప్లెజెంట్గా ఉంటూ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కొద్దిగా డిస్కస్ చేసి మాట్లాడి ఇద్దరు ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేసుకొని దెన్ ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మీరు ఇంటర్ కోర్సులో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు కూడా స్పర్మ్ క్వాలిటీ అండ్ ఎగ్ క్వాలిటీ మంచి వస్తాయని స్టడీస్లో ఉందన్నమాట so try to be as peaceful and as normal as possible in these days and listen to music or kontha mandi yoga chestuntaru meditation meditation atla chestaru calm mind tho participate cheyandi definitely natural ga ne meek pregnancy vache chances chaala baaga untayi thank you